جلسه پیش دیدید که ما چیز رو یاد گرفتیم استک رو یاد گرفتیم حالا اینجا تو این جلسه در مورد کیو می خواهم صحبت بکنم کیو یا صف به زبان خودمون مثل یه صف خودمون میمونه که مثلا از سمت راست به سمت چپ صف وایستادن هر کی که به سمت چپ قرار گرفته حق تقدمش بیشتره چجوری حالا متوجه میشید برای درست کردن یه صف ما چیکار میکنیم میان میرسیم پرایوریتی کیو کیو هم اینجوری می نویسن یادتون نره پرایورتی کیو ولی کیو با کیو صف چیز بزرگتر حروف بزرگتر در از کیو همون کیو حروف کیو هست ولی اینجوری می نویسن کیو یعنی صف به زبان انگلیسی تو آن تو آمریکا میگن لاین ولی تو انگلیس میگن کیو تا اونجا که ما خبر داریم از نوع استریم درست میکنیم و بعد وقتی که درست کردیم اسمش میذاریم کیو خب و اینو مساوی قرار میدیم با نیو بقیه را هم از اینجا کپی میکنیم چون من خیلی تنبل نیستم و بعد چکار میکنیم این رو اینجا قرار میدیم و میبندیم بشم همین راحتی وقتی که این رو درست کردیم میایم یه کیو رو اینجا مینویسیم دو تا فاصله میدم یه کیو رو اینجا میسیم بعد یه چیز داریم به نام آفر نگاه بکنید این چیزایی که پررنگر همه رو شما توضیح خواهم داد ولی اون چیزی که ما اینجا داریم الان به نام آفر آفر چیکار میکنه من یه دقیقه روش وایستم نگاه بکنید آفر رو بالا نوشته پابلیک بوف بولیان آفر insert a specific element into this priority queue یعنی یه المنتی رو وارد میکنه به این صف ما میخوام همین کارو بکنیم یه المنتی رو وارد کنیم آفر رو میزنیم تا آخر این نول مثلا مینویسیم first یعنی اول سمی کالون یادتون نره دوم میایم چیکار میکنیم دو, دو تا دیگه آیتم وارد میکنیم به این صف پس این حق تقدمش بیشتره الان این جلوی صف وایساده یه دونه دیگه یه دونه دیگه میایم چیکار میکنیم فرست بعدی رو میذاریم سکند سکند رو که گذاشتیم آخری رو هم میذاریم ترد ترد رو هم که گذاشتیم پس این میشه اول صف دوم صف و سوم صف همجوری که شما دیدید و برای اینکه من این نشون بدم شما میام اینو رو صفحه چاپش میکنم چه جوری سیستم اپ پرینلان یه فاصله پرینت لاین رو میگم پرینت خالی یه فاصله و یه بلاوه و کیو رو اینجا می نویسم که کیو رو چاپ کرد برای من بعد میگم چیکار میکنم میگم یه سیستم اپ پرینت لاین بکن که یه خط بنزین پایین می نویسیم سی ساوت سیس سیس رو می نویسیم و سیستم اپ پرینت لاین رو و بعد یه خط خالی می نویسیم یعنی تایپ میکنیم و بعد چیکار میکنیم اینجا یه متدی داریم به نام پیک پیک یعنی چی پیک میاد چیکار میکنه بذارید من اینو بنویسم مثلا سیستم اوت پرینت پرینت خالی یه فاصله و بعد علاوه کیو دات نگاه بکنید این نه بالای نگاه بکنید المنت نه پیک میبینید پیک رو پیک این پوینت نوشته ریتریوز بات داز نات ریموو the head of this queue or returns null if queue is empty قشنگ فارسی معنی کنید خودتون ببینید به همین راحتی میتونید جاوا یاد بگیرید یعنی ریتریو یعنی در به شما برمیگردونه ولی بات نات با دازن ریموو یعنی دیلیت نمیکنه یعنی ریموش نمیکنه یعنی مثلا از بین نمیبرتش the head of this queue یعنی اون چیزی که اول صفحه است اون چیزی که هد صفحه است or returns null if the queue is empty یعنی اگه صفحتون خالی باشه به شما نول میده یعنی اگه صفحتون خالی باشه یعنی چیزی تو صفحتون نداره حالا من میسم همین پیک رو میزنم داخل این پیک چیکار میکنه میگه اولین element چیه first رو به شما بر میگردونه یعنی میگه به شما اولین چیزی که تو صفحتونه first بعد که این کاری کردیم ما میام خب چاپش هم یه خط خب اینو ما چاپش کردیم دیگه میام دوباره چیکار میکنیم سیستم آت پرین لان یه خط میدازیم میدازیم پایین که بیفته پایین و بعد یه متد دیگه داریم میخوام چیکار بکنیم وقتی که شما اولین چیز رو در ورد بیرون شما بیشتر موقع میخوایی چیکار بکنید پاکش بکنید remove the head of the queue یعنی اولین چیز سفر رو اولین چیزی که تو صفحه های صده رو پاک میکنه می نویسیم q.pull 
نگاه بکنید این نه این نه این نه این نه این نه این حالا نگاه بکنید اگر یه لحظه واستیم قشنگ بعد به ما چیکار بکنه این بالا توضیح رو بده میگه ریتریوز اند ریتریوز اند ریموو ده هد اف دی اسکیو یعنی چی یعنی هم برمیگردونه به شما میگه کدومش اول صفحه و بعد پاکش میکنه ریموووز او ریترنز نو لیف دی کیوز ام دی و اگر اگه کیوتون ام تی باشه چیز میکنه به شما میگه نول حالا من این رو میزنم و پاک میکنم و, و بعد چیکار میکنم سیستم اوت پرینت لاین رو چاپ میکنم و پرینت اف یعنی پرینت یا همون پرینت خالی پرینت اف هم میتونید پرینت اف اینجوری بود که پرینت اف رو میذاشتیم و بعد داخل این درصد بیشتر وقتی که پرینت اف میذارید بعد درصد اس رو بذارید و بعد ویلگول بذارید و کیو بذارید خب من الان اگر اینو این همون پرینت لاین رو خودمون بالا که فاصله میذاشتم پرینت اف هم میتونید بذارید قدیمی ها پرینت اف میذاشتن خب نگاه بکنید به صفمون فرست، سکن، انترد وارد کردیم خب و بعد چیکار کردیم گفتیم سیستم اوت پرینت اولین چیزی رو برای من نشون بده که تو صفحه اول خط اول وایساده مثل جی پی خط اول مقدم فرست خط اول وایساده میبینید برمیگردونه و بعد چیکار کردیم کیو دات پول اولین چیز رو پاک کردیم که فرست و بعد پرینتش کردیم که نشون بده که پاک شده میبینید و بعد الان اگر من دوباره اینجا بنویسم q.pool اینجا دوباره سکند هم پاک میکنه که من اگر بیام اینو دوباره اینجا کپی کنم بعد از این پیست بزنم و ران بکنم البته یه دونه این پرینت لاین هم بنویسیم که بیفته پایین بهتر معلوم شه نگاه بکنید اوکی میبینید فرست پاک شد سکند و ترد مون و بعد اینجا دیگه اول سکند افتاده دیگه سکند هم پاک کرد و یه دونه ترد موندش و دارم که این صف رو هم در جاوا یاد گرفته باشید تمام اینا کاربردش خیلی زیاده اگر بتونید این کورسی که من تا آخر گذاشتم رو قشنگ بگذرونید میفهمید اینا در آینده چه کاربردی دارن شاید الان متوجه نشید ولی یه برنامه یه اپلیکیشنی میسازید که یه موقع فکر میکنید خدایا چه جوری میتونم مثلا یه صفی رو درست بکنم که این آیتما داخلش قرار بگیره و بعد بر فرض می‌خوام یه دونه فروشگاه درست بکنی که آیتم اول قرار بگیره کدومو مثلا مشتری اول میخواد اونو ریترن بکنه و بعد بفرسته به مشتری مثلا خیلی کاربرد داره حالا یواش یواش که بخواید عملیات بگیرید یه چیزی درست بکنید متوجه خواهید شد